意思是说，别人不要的时候我要，别人要的时候我不要。小五，先生，我刚才讲了什么？你重复一遍。呃，先生刚才说的是，要，啊，不要，要还是不要？要要要。要要谁在那里？你是何人？自己不知，还口出狂言，是在说我吗？谁说我不知道？不就说做生意要和别人想的不一样才能赚钱吗？放肆！哎，今天就先到这里。回去鼠辈陶朱公生意经，明天抽查。哎哎哎，过来！花带到了吗？三里店的掌柜说，周老四已经走了好几天了。啊？他走了？他去哪儿了？他回来吗？不知道。不知道，这不知道你咋不问呢？我问了，但是他走的时候没留下话，也没跟谁说。哎呦，你没事吧？哎，你们这当学徒有钱拿不？钱？什么？你要在东院常住？你放心，我不会吃闲饭的，我可以做活养活自己。那也行，呃，那你想当粗丫头还是细丫头？哎，什么叫粗丫头细丫头？这你都不知道，还说要养活自己？你告诉我不就知道了吗？粗丫头干粗活，月例两百钱；细丫头干细活，月例三百钱。我想当学徒。什么？你怎么能做学徒呢？可不，我也是这么跟他说的。可他偏不听，还说要来找你。哎，我虽然是听不懂老师那些知乎者也，但是我反应比小王快，记性也比小五好，这算账也比小江精。为什么他们可以当学徒，我就不能？好，那我考你一下，知地取胜的下一句是：择地生财。七九。六三五八四十，嗯，不错。不过，你为什么非得要做学徒呢？我想学做生意。女人不能做生意。为什么女人不能做生意？因为没有先例啊。这才几天时间啊
，砸了一个水缸，三个花盆儿，毁了两口锅，摔了十几个碗盘。哦，对了，还掉了个桶在井里。现在啊，厨房不要它，柴房不要它，水房也不要它，我是真没办法了。少爷，我只好带着他来找你。你给个话吧，这怎么安排？呀？先把他留在我这儿吧。少爷。我可先提醒你啊，这个丫头就是个闯祸精。